निरंजन काय प्रकार चालू आहे हा टोक्योमध्ये आता वॉर्ड इलेक्शन आहेत तर एदोगावा हा जो आमचा वॉर्ड आहे तिथनं उभे राहणार हे एक उमेदवार आहेत हा 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 अरे बापरे भारतामध्ये सुद्धा आता इलेक्शनचा माहोल आहे सगळीकडे प्रचार चालू आहे उमेदवार खणखणीत प्रचार करतायत तसा जपानमध्ये सुद्धा प्रचार चालला आहे आणि त्याचं पोस्टर त्यांनी स्वतः बनवलं आहे फक्त दुर्दैव असं आहे की हा जो उमेदवार आहे हा काय बोलतोय जपनीजमध्ये मला कळत नाही इंडियन जर्नलिस्ट कॅन आस्क यू वन क्वेश्चन येस ऑफकोर्स सर प्लीज गो यू आर डुईंग You are standing for the elections, right? Yeah, yeah. I'm standing uh, for the elections. What these elections are all about? This election is first of all, it's an election within Tokyo, and these are in in Tokyo we have Edogawa Ward, mm-hmm. which is a substantially big ward, and uh, so these elections are for the Edogawa Ward. And the uh, per- peculiarity of Edogawa Ward is that it has the largest number of foreigner population in Japan. Oh, we yeah. have around 30,000 plus foreigners only in this Edogawa Ward in Tokyo. थोडक्यात यांना कळणार नाही पण ही नगरसेवकांची इलेक्शन आहे बरोबर हे नगरसेवक मराठी ओळखलं 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 हो माय गॉड काय नाव आहे तुमचं माझं नाव पूर्ण नाव पुराणिक योगेंद्र ओ आणि जपान्यांच्या सोयी करता मी माझं नाव योगी असं सांगतो लहानपणापासून घरी हेच नाव आहे भारतात योगी आहे तुवे इथे योगी आहे तुवे आणि पोस्टर वगैरे फॅन्टास्टिक भारतीय माणूस जपानी इलेक्शन साठी उभा राहतोय हा एक ऐकूनच झाला मला मजा वाटते कारण हे रेग्युलर नाहीये बिलकुल खरं म्हणजे अख्ख्या जपान मध्ये पहिल्यांदाच भारतीय इलेक्शन मध्ये उभा राहतोय आणि आमच्या एदोगावा वॉर्ड मध्ये मी आता एदोगावा वॉर्ड मध्ये मी गेली पंधरा वर्ष राहतोय बरेच आपले मराठी मित्र सगळे इथेच राहतात तर इथे पण एक फॉरेनर इलेक्शन मध्ये उभा पहिल्यांदा उभा राहतोय त्यामुळे इथले इलेक्शन कमिशन कडनं पण मला खूप सपोर्ट मिळतोय खूपच पॉझिटिव्हली ते सगळी माहिती देत आहेत आणि त्यांचं पण असं आहे की काहीतरी एक बदल यावा तर त्यामुळे ना मला पण खूप पॉझिटिव्हिजम आणि खूप यामध्ये प्रयत्न करावा अशी मला खूप जाणीव होती पण योग्य तर ही मोठी उडी आहे म्हणजे कुठल्या तरी भारतीय आणि मराठी माणसांनी ही उडी घेणं हे कुठनं आला विचार हा विचार खरं गेले दोन तीन वर्ष माझ्या मनात चक्कर सुरू झालं कारण असं होतं की यू एस आणि यू केमध्ये आणि जपानमध्ये भारतीयांनी राहणं किंवा परदेशियांनी राहणं याच्यामध्ये ना मला खूप मोठा फरक जाणवतो एक तर भा जपानमध्ये भाषेचा खूप मोठी एक भिंत उभी आमच्यामध्ये नंबर एक दुसरं म्हणजे की जपानी लोकांचे जे मॅनर्स आहेत त्यांची वागणुकीची पद्धत आहे त्यांची विचार करण्याची पद्धत आहे ती आपल्यापेक्षा थोडी वेगळी आहे आपण एकदम असे ॲक्टिव्ह लोक आहोत आपण इकडे तिकडे उभं राहतो गप्पा मारणार खूप ॲक्टिव्हली नाचणार बोलणार हसणार धावणार जपान्यांचं तसं नाही आहे तर त्यांना असं कधी कधी असं वाटतं की फारच त्रासक लोक आहेत बाबा रात्री रात्री कुठेतरी बालकनीत उभं राहून फोन करतायत संध्याकाळचे नऊ वाजे नऊ वाजता बाहेर कट्टा लावून उभे आहेत जपानी कसे आहेत की नऊ वाजले की घरात जाऊन सगळे शांत आणि बरीच लोक नऊ दहा वाजता जेवतात की दहा अकरा वाजता एकदम गो टू स्लीप तर हे जपान्यांचं जे कल्चर आहे त्याच्यापेक्षा आपण थोडं वेगळं वागतो किंवा से फॉर एक्झाम्पल आता जपानमध्ये कचरा टाकण्याची जी पद्धत आहे ती फार पुढारलेली आहे मला आता भारतामध्ये कुठपर्यंत आता पुढारले मला कळत माहिती नाही आहे गेल्या तीन चार वर्षात स्वच्छतेचं खूप आज चाललेलं आहे भारतामध्ये पण जपानमध्ये कसं आहे की कागद वेगळा टाका प्लॅस्टिक वेगळा टाका दुधाचे बॉक्स वेगळे टाका बाटल्या वेगळे टाका टीन वेगळे टाका एवढं कचरा फेकायचे दिवस पण वेगवेगळे एवढं सेपरेशन हा एवढं सेपरेशन आहे सहा प्रकारच्या गोष्टींचं प्रॉपर सेपरेशन आणि त्याचं रिसायकलिंग सगळ्या प्रकारचं रिसायकलिंग कुठंच वेस्ट होत नाही तर आमचं आपण भारतीयांचं असं होत आहे की आता मी पूर्वी आता दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत मी एका मोठ्या सोसायटीमध्ये राहायचो जिथे पंधराशे घर आहेत तर त्या सोसायटीमध्ये साधारणपणे अडीचशे तीनशे तरी भारतीय होते बाकीचे सगळे जपानी तर सर्वात मोठी तक्रार की अरे हे जपानी लोक कचरा भारतीय लोक किंवा फॉरेनर लोक कचरा नीट टाकत नाही तर त्यांची खूप मोठी ती तक्रार किंवा मुलं फार दंगा करतात घरामध्ये जपानी घर आहेत ना त्यांचं बांधण्याची पद्धत पण वेगळी आपल्याकडच्या सारखे सिमेंटचे स्लॅब नसतात तर का होत आहे ह्याच्यामुळे त्यांची एक इमेज तयार होती बर आपली लोक हे मुद्दामून करतायत का ते नाही करत ऍक्च्युली त्यांना या सगळ्या गोष्टींची जाणीव नाहीये बर ती जाणीव आता कशी सुरू करावी तर पूर्वी ना आम्ही एखाद्या छोट्या हॉलमध्ये जमा झालो तिथे तीस चाळीस लोक जमा झाली चाळीस पन्नास लोक झाली मग कधीतरी त्यांना हॉलमध्ये एक्सप्लेनेशन केलं वर्षात मग दोनदा तीनदा आम्ही असे प्रोग्राम करायचो पण त्याच्यामुळे काय होतं एक मास अवेअरनेस नाही होते 
पण योगेंद्र असं वाटतं की ही जी ओढी तू मारली आहेस त्यांनी पुढच्या इलेक्शनला खूप फरक पडेल लोक उभे राहायची हिंमत करतील मला असं पर्सनली खूप वाटतंय पहिली गोष्ट म्हणजे की पहिली गोष्ट म्हणजे की ऑलरेडी एक दोन लोक आहेत माझ्या बाजूला जे खूप ॲक्टिव्हली आत्ता माझ्या या कॅम्पेनमध्ये भाग घेत आहेत आणि माझं त्यांच्याशी असं बोलणंही चाललं आहे की पुढच्या वेळेला दे शुड बी इन द इलेक्शन भाग घ्यावा आणि आय थिंक दे आर ऑल्सो ॲग्रेसिव्ह अँड पॉझिटिव्ह आणि त्यातला एक अजून एक मराठी माणूस आहे आणि मी एक मराठी माणूस पुण्याहून आलेला झी चोवीस तास तर्फे म्हणतो की योगेंद्र पुराणिक यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा विजयी करा कॉग्रॅच्युलेशन ऑल द बेस्ट धन्यवाद थँक्यू सो मच धन्यवाद सुनंदन लेले झी चोवीस तास टोकियो